Hola mi gente, gracias, gracias por estar aquí en mi canal. Yo soy Eduardo Martel el Vikingo, siempre con ustedes aquí compartiendo, intercambiando, hablando de boxeo, MMA, UFC, eh, deportes y mucho más. Gracias, gracias por estar aquí. Recuerden que si les gusta el video, por favor, denle like. Primero un likecito, después se suscriben y activen la campana. Bueno, han estado en las redes sociales y hablando con los medios, eh, Ryan García y el Pitbull Cruz diciendo que pueden pelear entre ellos. Y la pregunta es, Ryan García contra el Pitbull en el 2022, ¿qué les parece a ustedes esta pelea? A mí me parece una pelea fantástica, me parece una pelea muy buena, me parece un combate que puede ser eliminatorio en dependencia de lo que pase arriba. Hay que recordar que Cambosos tiene todos los títulos menos el de Heini eh, y entonces Camboso es el, Heini tiene el del consejo, Camboso es el campeón franquicia del consejo, pero también está que hay dos títulos en la asociación, uno lo tiene Gerbonta y el otro lo tiene Camboso. Ahí están los tres campeones, Lomachenko está ahí, ahí después de lo que hizo el sábado, evidentemente tiene muchas posibilidades de ser el que se enfrente con Camboso en la próxima pelea. Pero dejando eso a un lado y pensando lo que pueda eh, eh, decidir alguno de los organismos, me parece un combate interesante, aunque hay que ir por partes y tenerlo en cuenta. Las peleas no se hacen en redes sociales. Las peleas no se hacen en la prensa. Las peleas se pueden empezar a calentar y podemos empezar a ver que si fulano dijo esto, Mengano le respondió, que si viene la pelea, que si no viene, bla, bla, bla y todo eso. Pero yendo por parte, para entendernos bien, les voy a decir esto. Es un combate extremadamente interesante. Ryan García, que fue campeón interino en la 135, que no pelea de enero cuando le ganó a Luke Campbell, que es hablador, 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 México-americano, pelea en California, se llena el lugar. Pitbull Cruz, mexicano, viene de una gran demostración contra Gerbonta Davis. Muchos piensan que ganó, yo no. Yo pienso que ganó eh, Gerbonta, aunque el Pitbull dio una demostración extremadamente buena. De eso no hay ninguna duda. Pero, pero... Si tiramos estas dos cosas, probablemente encontremos un gran enfrentamiento. El invicto México-americano contra el peleador mexicano que tanto apoya a su pueblo. La raza se ha tirado de manera unánime con el Pitbull Cruz. Lo hemos visto aquí en el canal, lo he sentido yo. Incluso gran parte de la raza piensa que ganó la pelea con Gerbonta. Yo pienso que no, que dio una muy buena demostración, pero que ganó el Tank. Sin embargo, termina ganando el Pitbull. Aquí lo dijimos, aquí se los dije yo lo que pensaba. El Pitbull no puede estar molesto. El Pitbull tiene que estar muy contento. Pierde la pelea, pero da una demostración que le va a permitir seguir peleando. En 135 libras, grandes combates en PBC y oportunidades o eliminatorias o titulares. De eso no hay ninguna duda. Es un choque de estilos también. Eh, Ryan García, eh, García es rígido, pega muy duro es más grande, el pitbull tiene más movimiento, mueve mucho la cintura, la cabeza y tira unos volados y unos ganchos, que es una locura y pega duro también. Es decir, a Jean García ya tocó la, nola, la lona con Luke Campbell. Al pitbull es difícil, vimos que Gerbonta le dio o no pudo darle y cuando le dio no le hizo daño, demostró que tiene buena mandíbula hasta ahora. Esa es la intriga probablemente de la pelea. ¿Tiene Ryan García con qué hacerle daño al pitbull Cruz? ¿Puede el pitbull Cruz superar el alcance, la distancia, el tamaño que tiene Ryan García y golpearlo con fuerza, golpearlo con eficiencia, hacerle daño al peleador méxico-americano. Todo eso lo tenemos en este tipo de enfrentamiento. Toda, todas estas preguntas, pero además, si nos ponemos a pensar, estos dos señoras y señores, en Los Ángeles, en el Staples Center o donde quiera, ahí es garantía de lleno total. Ahí es garantía, 16, 17, 18, 9, 19 mil personas. Se puede llenar. Es decir, para organizar un evento con estos dos, creo que hay garantía de que se va a llenar sin duda alguna. Pero yendo por parte, como mi amigo Jack, el destripador, y si les sigue gustando el video, recuerden darle like, como siempre les digo. Después se suscribe, activen la campana, pero empecemos por un like. Como siempre les digo, vamos por parte. Como dice, repito, mi amigo, ya el destripador. Ryan García está con Dazón. Pitbull está con PBC. Hay que ponerse de acuerdo. 
primero por dónde iría la pelea. Si va por Dazón o va por PBC. Puede ser un pay-per-view o la ponen de, de coestelar o no. A mí me parece que un enfrentamiento de esta magnitud es para pelea principal. Abierta o pay-per-view es para pelea principal. No me parece que sea para una coestelar de algún evento. Me parece que es para pelea principal. Pero tendrían que ponerse de acuerdo. PBC y Dazón tendrían que ponerse de acuerdo en este caso porque ya repito, Ryan tiene contrato con Dazón donde están los peleadores de, de Oscar de la Hoya, de Golden Boy, mientras que Pitbull está con PBC. Entonces, PBC está con Showtime, es Pay Per View o Showtime o Fox, pero últimamente es Showtime Boxing o Showtime Pay Per View. Por ahí va la cosa. Ahora, lo que no podemos negar es que puede ser un enfrentamiento divino, espectacular, fuerte, que se puede vender, que va a tener mucho morbo y que va a tener implicaciones titulares. Y eso es fundamental a la hora de hablar de esta pelea implicaciones titulares, es decir, ya uno que fue campeón interino, otro que perdió apretado con uno de los campeones y que está entre los 10 mejores de las 135 libras. Realmente estamos ante un enfrentamiento muy interesante, pero se tienen que dar todas las cosas. Tenemos que entender el negocio del boxeo. No podemos mandarnos a correr y decir no, que sí, que se haga, no, que peleen ya, no, que peleen mañana, que peleen en enero, que peleen en febrero, que ya que se haga, que firman. Están en redes sociales, que si Ryan García, que no para de hablar, que el Pitbull le contestó porque le preguntaron. Y el Pitbull no es parranchín. El Pitbull sencillamente va a hacer su trabajo y a fajarse. Ese es un boxeador tranquilo, callado, laborioso y ganador. Vamos a decir las cosas como son, a diferencia de Ryan García, que también es ganador, pero le encanta el bla, bla, bla. Le encanta el hablar. Le encanta el sí, vamos a hacer esto. Sí, yo te mato. No, que Gerbonta, tú eres fácil. No, que Heine, yo a ti te paso por encima. No, que Camboso, tú conmigo no puedes. Bueno, lo primero que tiene que hacer Ryan García es entrenar también. No olvidemos lo que dijo Canelo sobre Ryan García, que no tenía el sacrificio para llegar a la grandeza. Y lo dijo para que, para que le, quedara, le quedara claro a Ryan García. Es decir, para pensar en este enfrentamiento, también tenemos que ponernos a pensar en que Ryan García no está... Eh, para grandes cosas porque no está en esto al 100% y tiene que definir va a ser un influencer o va a ser un boxeador va a ser un insta instagramer o va a ser un boxeador todo eso lo tiene que tener claro porque si no lo tiene claro señoras y señores no va a poder salir adelante esta pelea y va a pasar un susto y le va a ganar el pitbull y el pitbull lo va a noquear porque para ganarle a Isaac Pitbull Cruz hay que estar al 100%, hay que entrenar al 120%, hay que llegar en plenitud de facultades, porque si no, el chaparrito mexicano te va a coger, te va a sonar y te va a ganar y te va a noquear. Así de sencillo. Entonces hay que tenerlo claro, señoras y señores, no se puede jugar. No pueden estar jugando en este deporte. Eso va para Ryan García. ¿Qué les parece a ustedes la pelea, señoras y señores? ¿Les gusta o no? Y si les gusta el video, como siempre les digo, por favor, de corazón, denle like, después suscríbanse, active la campana. Gracias por estar aquí. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo.